அனைவருக்கும் வணக்கம் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் மகாயோகம் யூடியூப் சேனல் மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மற்றும் விரைவில் நம் பாரத நாடு இந்த இக்கட்டான கொரோனா சூழ்நிலையிலிருந்து விரைவில் வெளிவந்து நலமுடன் வாழ பரம்பொருளை பிரார்த்தனை செய்கிறேன் நாம் இன்று பார்க்கக்கூடிய விஷயம் அற்புதமான ஒரு வெற்றி செய்தி நம்மளுடைய ஆய்வு பயணம் எங்கு தொடங்கி போய்கொண்டு இருக்கிறது என்பது பற்றிய விவரத்தை நம்ம பார்க்கலாம் முதல் முதல் நம்மளுடைய குழுவினர் கபவாத சூப் மற்றும் கபவாத மாத்திரையை நுரையீரலின் எதிர்ப்பு சக்தி கூடுவதற்காக தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அனைத்து இடத்திலும் கொடுத்தனர் அது மட்டுமல்லாமல் அந்த நேரத்திலே மிக பிரம்மாண்டமான ஆய்வு ஒன்றை செய்து முடித்தனர் அதிலே நம்மளுடைய கபவாத சூப் கபவாத மாத்திரை நுரையீரலில் உள்ள தொற்றுக்களை குணப்படுத்துவதாகவும் எதிர்ப்பு சக்தி அளிப்பதாகவும் உள்ளதாக நிறுவனமானது பின்பு இதை கேள்வியுற்ற சிவகங்கை கலெக்டர் அவர்கள் டைம்ஸ் டி குழு அமைப்பை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பிரதேசங்களுக்கும் கொடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் கோவிட் பாசிட்டிவ் கேஸ் கொரோனா பாதித்த நோயாளிகளுக்கும் கொடுப்பதற்காக பணித்தார் அவர் முப்பத்தி நோயாளிகள் மொத்தம் அப்பொழுது நாங்கள் ஏற்கனவே எங்கள் ஆய்விலும் அனுபவத்திலும் உள்ள ஒரு மருந்து நாங்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்திலே பயன்படுத்திய ஒரு மருந்து அது டெங்கு ஸ்வைன் ஃப்ளூ மலேரியா டைஃபாய்டு சிக்கன் குனியா போன்ற நோய் நிலைகளில் விஷத்தொற்று கஷாயம் என்று அழைக்கப்படுகிற பெருந்தொற்று கஷாயம் கொடுத்து வெற்றி கண்டுள்ளோம் ஒரே நாளில் காய்ச்சலை குணப்படுத்துவதை கண்டிருக்கிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் அதை சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு கொடுத்து இரண்டு மாதங்கள் தொடர்ந்து கொடுத்து ஆய்வு செய்திருக்கிறோம் சக்கர நோயினால் வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் டயபெட்டிக் ஃபுட்டு டயபெட்டிக் அல்சர் மாதிரியான இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இதை கொடுக்கும்போது நல்ல வித்தியாசம் நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சிது அதனால் அதை ஒரு பத்து பேருக்கு கொடுத்து இரண்டு மாதத்துக்கு முன் இரண்டு மாதத்துக்கு பின் தைரோ கேர் ஒன் பாயிண்ட் செவன் சொல்லக்கூடிய தொண்ணூத்தாறு டெஸ்ட்டு அதில் பிளட் டெஸ்ட் இருக்கும் அதில் லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டு கிட்னி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டு டாக்ஸிக் மெட்டல் ஹெவி மெட்டல் இதெல்லாம் வரும் இந்த கொடுத்து பார்த்ததில் எங்களுக்கு ஒன்று தெரிஞ்சு இந்த மருந்தில் எந்த விதமான டாக்ஸிசிட்டியும் இல்லை அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்தி கொண்டோம் அதுக்கப்புறம் சிவகங்கையில் மொத மொத இந்த மருந்தை பயன்படுத்தினதில் பார்த்திங்கன்னா சிவகங்கையில் நாங்கள் வந்து கொடுக்கும்போது பத்தோட பதினொன்னா எல்லா மருந்தும் போச்சு அலோபதியில் உள்ள அனைத்து மருந்தும் போச்சு சித்தாவில் உள்ள அனைத்து மருந்துகளும் போச்சு எல்லா மருந்துகளும் சேர்த்து நம்ம மருந்தையும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுத்தோம் கொடுக்கும் போது ஒரு விஷயத்த கவனித்தோம் நம்ம மருந்து எப்போ கொடுக்க ஆரம்பித்தோமோ அப்பையில் இருந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நெகட்டிவாக ஆரம்பித்தாங்க ரொம்ப விரைவாக குணமானாங்க குறுகிய நாள்லேயே குணமடைஞ்சதை பார்த்தோம் அப்போ தான் நம்ம மருந்து வேண்டும் தனிப்பட்ட வீரியம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக அடுத்ததாக சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணுற அஞ்சு டாக்டர்களுக்கும் நாலு அங்கே ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃபுக்கும் மொத்தம் ஒம்பது பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டு நம்மளை கூப்பிட்டாங்க அப்போ அங்கே போய் சிகிச்சை அளித்ததில் நம்ம மருந்தை மட்டும் கொடுத்து சிகிச்சை கொடுத்தோம் அப்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒம்பது பேரும் ஏழு நாளில் முற்றிலும் குணமடைஞ்சாங்க அதுக்கடுத்து அரியலூர் அங்கே சென்றோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவின் பேரிலே அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜிஹெச்சில் ஸ்டெடியாக ஆரம்பித்தோம் அங்கே மொத்தம் இருபத்தி நாலு பேர் பார்த்தோம் அவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூணுலேருந்து அஞ்சு நாளைக்குள்ளே எல்லாருமே நெகட்டிவ் ஆனாங்க இது போல் பல மாவட்டங்களில் பல இடங்களில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பிரைவேட்டாக வேறு சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேட்டாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது பேருக்கு பிரைவேட்டாக பார்த்துருக்கோம் அதில் பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸு அரசு வழக்குரைஞர்கள் நீதிபதிகள் இப்படி பெரிய ஆளுங்கள்லாம் வந்து வாங்கி சாப்பிட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக க்யூர் ஆகி அதுக்கான ரி ரிசல்ட்டெல்லாம் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி டேட் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பேர்கிட்ட நம்ம ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி நம்ம மருந்து மட்டும் கொடுத்து மூணு நாள் கழித்து ஒரு டெஸ்ட் எடுத்தோம் அதில் எல்லாருமே நெகட்டிவ் ஆகிட்டாங்க வழக்கமாக கவர்மெண்ட் ப்ரோட்டோக்காலில் இருக்கக்கூடிய மருந்துகள் இருக்குல்ல அதை கொடுத்து ஒரு டெஸ்ட் எடுத்தோம் அஞ்சு நாள் ஆகியும் அவங்க வந்து பாசிட்டிவ்லேயே தான் இருந்தாங்க நெகட்டிவே ஆகலை அப்போ நம்ம மருந்தோட வீரியம் பவர் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சுது அதுக்கடுத்து அப்பப்போ மருந்தோட கலவைகள் அதோட தன்மைகள் அதை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி சில மாற்றங்கள்லாம் செய்ய ஆரம்பித்தோம் மாற்றம் செஞ்சு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம மருந்தோட வீரியம் எப்படி உடம்புல வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காகவே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் ஸ்டெடின்னு 
அதில் நாலு பேர் மறுநாளே இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திலேயே நெகட்டிவ் ஆகிட்டாங்க ரெண்டு பேர் பாசிட்டிவாக இருந்தாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திலே நம்ம மருந்து உடம்புல வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிறத கண்கூட பார்த்தோம் இப்போ ரெண்டு நாள் ஆனச்சுன்னா இன்னும் ஃபாஸ்ட் ஆகும் மூணு நாள் கன்ஃபார்ம் கம்ப்ளீட்டாக குணமாயிடும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிட்டோம் இப்படி தமிழகமெங்கும் பல இடங்களில் அரசு அதிகாரிகளுடைய வழிகாட்டுதலுக்கு உட்பட்டு இந்த அற்புதமான மருந்தை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்து இதே மருந்து தான் தடுப்பு மருந்தாகவும் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாங்கள் ஆய்வில் கண்டுபிடிச்சோம் எங்களுடைய நூற்றுக்கணக்கான களப்பணியாளர்கள் எல்லாம் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட வார்டில் போய் சும்மா எந்த விதமான பிபி கிட்டு பாதுகாப்பு சாதனங்கள்லாம் எல்லாமே போய் எல்லாம் கொடுத்து அவங்களோட இருந்து தங்கிட்டு பேசிட்டு இதெல்லாம் வராங்க அவங்க போய் அவங்க அவங்கவுங்க குடும்பத்துலலாம் இருக்காங்க அவங்க குடும்ப மெம்பர்கள் ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்க இதுவரைக்கும் யாருக்கும் எந்த தொற்றும் ஏற்படவில்லை எந்த பாதிப்பு ஏற்படவில்லை எங்கள் ஆளுங்கள்லேயே ஒரு ரெண்டு மூணு பேரெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணியெல்லாம் பார்த்ததில் நெகட்டிவ் தான் வந்தது அவங்களுக்கு எந்த தொற்றும் ஏற்படவில்லை அப்பொழுது தான் தெரிஞ்சது இது வெறும் குணப்படுத்தும் மருந்து மட்டுமல்ல மூன்று வேலைகளை இந்த மருந்து செய்கிறது ஒன்று வைரஸை கொள்ளுகிறது வைரஸ் கில்லர் இன்னொன்று இம்யூனு மாடுலேட்டர் நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தியை சீரமைத்து வைரஸுக்கு எதிராக போராட வைக்கிறது அதனால் மீண்டும் தொற்று ஏற்படுவதிலிருந்து நமக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கிறது இன்னொன்று வைரஸ் தொற்றை தடுக்கிறது தடுப்பு மருந்தாகவும் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம் இந்த மருந்தை நம்ம எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் பொதுவாக இந்த மருந்து நூறு கிராம் பாக்கெட் பவுடராக கிடைக்கும் இதை வாங்கி ஒரு ஆள் மட்டும் நீங்கள் சாப்பிடணும் அப்படின்னா ஒரு பத்து கிராம் பவுடர் எடுத்து இரநூறு மில்லி தண்ணி விட்டு பத்து கிராம் பவுடர் இரநூறு மில்லி தண்ணி விட்டு அதை ஐம்பது மில்லியாக சுண்டுற அளவுக்கு காய்ச்சணும் காய்ச்சி திப்பி இல்லாமல் வடிகட்டிட்டு அதை குடிச்சிடணும் காலையில் வெறுவயத்தில் ஒரு தடவை இதே மாதிரி சாயங்காலம் வெறுவயத்தில் ஒரு தடவை இப்படி அஞ்சு நாள் லேருந்து ஏழு நாள் கண்டினியூஸாக ரெண்டு வேலை குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் காலையில் ஒரு வேலை மட்டும் சாப்பிட்ணும் அப்புறம் வாரத்தில் ரெண்டு மூணு நாள் சாப்பிடணும் எவ்வளோ நாள் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொரோனா பெண்டமிக் இருக்கிற வரைக்கும் அடிக்கடி நீங்கள் எப்படியே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொரோனா நோய் தொற்று என்பது வராது அதுக்கடுத்து இதே இது ஒரு ஆறு பேருக்கு இல்லை ஆறு டோஸ் தேவை அப்படின்னா முப்பது கிராம் மருந்து எடுத்து ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி விட்டு முந்நூறு எம்எல்ஆ வத்த காய்ச்சி வடிகட்டிடணும் ஒரு ஆளுக்கு ஐம்பது எம்எல் தான் ஒரு டோஸ்ன்றது அப்போது முந்நூறு எம்எல்ல வத்த காய்ச்சிங்கன்னா அதில் ஆறு டோஸ் இருக்கும் மூணு பேர் ரெண்டு வேலை சாப்பிட்லாம் இதே இது ஒரு பன்னெண்டு பேருக்கு வேணும் இல்லை பன்னெண்டு டோஸ் வேணும் அப்படின்னா அறுபது கிராம் மருந்து எடுத்து நாலு லிட்டர் தண்ணி விட்டு அறநூறு எம்எல்ஆ காய்ச்சிக்கோங்க இப்படி காய்ச்சணுன்னா நமக்கு வந்து ஆறு பேருக்கான மருந்து அதாவது ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு வேலை ஆறு பேருக்கான மருந்து கிடைக்கும் இப்படி தான் இது காய்ச்சி சாப்பிடணும் காலையில் வருவயத்தில் சாயங்காலம் வருவயத்தில் சாப்பிட்ணும் இதை தினமும் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் வச்சு சாப்பிடணும் காலையில் வச்சதை நைட்டுக்கும் நைட்டுக்கு வச்சது காலையிலக்கும் இல்லை ரெண்டு நாள் கழித்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்றது இப்படிலாம் சாப்பிடக்கூடாது மருந்தோட வீரியம் பாதிக்கப்படும் எனவே அதிகமான பேருக்கு மருந்து செய்கிறது வந்து மருந்தோட செலவு வந்து குறைக்கும் ஓகேயா இதே இது கோவிட் பாசிட்டிவ் பாதிச்சாலுங்களுக்கு உள்ள மருந்து வேற தடுப்பு மருந்துங்கிறது வேற அது சாப்பிடும் முறை அளவு எல்லாமே மாறுபடும் கோவிட் பாசிட்டிவ் ஆனவங்க அருகில் இருக்கக்கூடிய நம்ம மகாயோக மருத்துவ மையங்களை தொடர்பு கொண்டு நீங்க மருந்துகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் தடுப்பு மருந்துக்கு வாங்கறதுக்கு நீங்க எந்த விதமான இதுவும் இல்லை கோவிட் பாசிட்டிவா நீங்க இருந்தீங்கன்னா அந்த ரிப்போர்ட் கொண்டு வந்து காட்டணும் காட்டி தான் நீங்க வாங்கிட்டு போகணும் தடுப்பு மருந்து வாங்கறது யார் வேணாலும் வாங்கிக்கிறலாம் அந்த தடுப்பு மருந்து தான் எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு இப்போ சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து இந்த கொரோனா மரணம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் வர்றதில்ல எங்களோட ஆய்வுல ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டிஷன் ஆளுங்களுக்கு மட்டும்தான் அது வருது ஒன்று இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சுகர் பிளட்ல அதிகமா இருக்கோ குறைவா இருக்கோ இல்லையோ இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் அங்கே ரொம்ப முக்கியமான காரணமாக இருக்கு அதுக்கடுத்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அக்குமலேஷன் ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது அடுத்து சீரியாட்டிவ் ப்ரோட்டீன் சிஆர்பி அலவேஷன் அது அதிகமாக இருக்கிறது அப்புறம் ஹோமோசிஸ்டின் ரேஞ்ச் வந்து இன்சபிசியன்ஸாக இருக்குது கார்டியாக் ப்ராப்ளம் இல்லை லங் டிசீஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மரணத்துக்கு காரணமாக இருக்கிறது இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய மிக சரியான மருந்துகளை சேர்த்து சாப்பிட்டால் மரணம் ஏற்படுவதை தவிர்க்கலாம் இன்னொன்று எடுத்தவனே படக்குன்னு எல்லாருக்கும் சிம்டம்ஸ் வராது மெது மெதுவாக தான் வரும் லேசாக வரும்போதே நம்ம போய் மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளணும் கபசுர குடிநீர் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குது இப்போ நம்ம மருந்தெல்லாம் குறிப்பிட்ட இடத்துலாம் கிடைக்கும் கபசுர குடிநீர்
மருந்து எடுத்து இந்த டேஞ்சரான ஜூனுக்கு போக்க காரணமாக இருக்கக்கூடிய இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் சிஆர்பி எலவேஷன் கோமோசிஸ்டன் இதெல்லாம் குறைக்கக்கூடிய மருந்துகளையும் எடுத்துக்கிட்டு தான் இறப்பு என்ற ஒன்று வரவே வராது சிம்டம்ஸ் எல்லாம் அதிகமாகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம இந்திய மருந்துகளை எடுக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா மரணம் என்பது கண்டிப்பாக தவிர்க்கப்படும் அடுத்து இதோட சேர்த்து ஒரு மகா கபவாத சூப் சாப்பிடணும் அந்த சூப் எப்படி செய்கிறதுன்றதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்